பிரபல எழுத்தாளர் சிந்தனையாளர் மொழிபெயர்ப்பாளர் என அறியப்படும் மருத்துவருமான குழுவாங் டாக்டர் ஜான்சன் தனது எழுபத்தி ஓரு வயதில் உடல் நலம் குன்றிய நிலையில் நேற்று காலமானார் ஆங்கிலமும் தமிழறிவும் ஓங்குகின்ற மருத்துவர் ஜான்சனின் மறைவு மலேசிய எழுத்துலகை சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது ஒவ்வொரு நாளும் திருக்குறளை தமிழில் இருந்து ஆங்கிலத்திற்கு மொழிபெயர்த்து அதற்கான விளக்கமும் அளித்து மலைச்சாரல் புலனத்தில் வெளியிட்டு வந்தவர் தமிழ் இலக்கியத்தில் அதிக ஈடுபாடு கொண்டவர் என்பதால் பலரும் இவரை இலக்கிய டாக்டர் என்றும் அழைப்பார்கள் எளிமையான மனிதரான இவர் தொண்டொழி பணிகளிலும் சமூக சேவைகளிலும் அதிக ஈடுபாடு கொண்டவர் இவரது நல்லுடல் இன்று பதினேழு நவம்பர் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு சனிக்கிழமை குழுவாங் கிறிஸ்தவ கல்லூரியில் பிற்பகல் மூன்று மணிக்கு நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது தலைவர் டாக்டர் ஸ்ரீவான் அசீசா வான் இஸ்மாயில் தனது கட்சியில் பதிமூன்றாவது தேசிய காங்கிரசில் தனது இறுதியான தொடக்க உரையாற்றி அவர் கட்சி உறுப்பினர்கள் சீர்திருத்த உணர்வை தொடர வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் நடப்பில் கட்சியின் உருவாக்கத்தை பற்றி குறிப்பிடுகையில் டாக்டர் வான் அசீசா இருபது ஆண்டுகளாக பல தியாகங்களை செய்து போராடிய கட்சி உறுப்பினர்கள் மற்றும் தலைவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தினார் சிந்தனை மற்றும் சீர்திருத்த செயல்பாட்டை தொடரவும் வலுப்படுத்தவும் வேண்டும் என அவர் கூட்டத்தில் தெரிவித்தார் கட்சி வரலாற்றில் கருத்து தெரிவித்த டாக்டர் வான் அசீசா பி கே ஆர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதில் நடைபெற்ற பொது தேர்தலில் ஐந்து தொகுதிகளை வென்று அதில் நான்கு தொகுதிகளை இரண்டாயிரத்தி நான்கில் நடைபெற்ற பொது தேர்தலில் இழந்தது அதிகாரிகள் மற்றும் காவல்துறையினர்கள் மத்தியில் சொந்த தேர்வில் ஓய்வு பெறும் போக்கு கவலை அளிக்கும் நிலையில் இருப்பதாக தேசிய காவல்துறை தலைவர் தான் ஸ்ரீ முகமது பூசி அருண் கூறினார் இந்த ஆண்டு அக்டோபர் வரை ஐயாயிரத்துக்கும் அதிகமான அதிகாரிகள் ஓய்வு பெற்றுள்ளனர் என்று அவர் தெரிவித்தார் அந்த எண்ணிக்கையில் இரண்டாயிரத்தி நானூற்று நாற்பத்தி ஆறு காவல்துறையினர்கள் ஆரம்பத்தில் அவர்களது சொந்த தேர்வில் ஓய்வு பெற்றனர் மற்றும் மற்றவர்கள் ஓய்வு பெறும் கட்டாய வயதில் ஓய்வு பெற்றவர்கள் குடும்பத்தாரின் ஆரோக்கிய பிரச்சனைகள் மன அழுத்தம் அதிக பணி சுமைகள் மற்றும் உடல் நல பிரச்சனை போன்ற காரணங்களால் அவர்கள் சொந்த தேர்வில் ஓய்வு பெற்றதாக அவர் செய்தியாளர்களிடம் கூறினார் மேலும் காவல்துறையின் காலி இடத்தை பூர்த்தி செய்ய ஏழாயிரம் புதிய நியமங்கள் செய்யப்படும் என்று அவர் கூறினார் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு தொடக்கத்தில் இருந்த அனைத்து உணவகங்களிலும் புகைப்பிடிக்க தடை விதித்ததில் மின்னியல் சிகரெட்டுகளான வேப் மற்றும் ஷீஷா சேர்க்கப்படவில்லை என்று சுகாதார அமைச்சர் டாக்டர் ஸ்ரீ டாக்டர் ஜுல் கேஃப்லி அஹமத் தெரிவித்தார் அமைச்சகம் இன்னும் வேப் மற்றும் ஷீஷா சம்பந்தப்பட்ட கட்டுப்பாட்டுகளை விரைவில் நடைமுறைப்படுத்துவது குறித்து ஆலோசித்து வருவதாக அவர் கூறினார் நாங்கள் ஏற்கனவே வேப் மற்றும் ஷீஷா பற்றிய குறிப்புகளை எடுத்துவிட்டோம் ஆனால் அது இன்னும் முடிவு செய்யப்படவில்லை ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் நாங்கள் அமல்படுத்துவோம் என்று அவர் நேற்று ப்ளூ ரிபன் பிரச்சார விருதுகள் மற்றும் அங்கீகாரம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் தெரிவித்தார் நூறு சதவீதம் புகையில்லாத பகுதிகளை உருவாக்கும் நோக்கில் சிகரெட் புகை மூலம் வரும் ஆபத்தில் இருந்து பொதுமக்களை காப்பாற்ற இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு முதல் ப்ளூ ரிபன் பிரச்சாரம் நடைபெற்று வருகிறது ஒரு தலைப்பட்சமாக மத மாற்றம் செய்யப்பட்டு தற்போது முன்னாள் கணவரிடம் வளரும் தனது மூன்றாவது மகள் பிரசனா டிக்ஷா தன்னிடம் வந்து சேர வேண்டும் என்று கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக காத்திருக்கும் இந்திரா காந்தி தனக்கு எப்பொழுதுதான் நீதி கிடைக்கும் என நம்பிக்கை கூட்டணி அரசாங்கத்திடமும் தேசிய காவல்துறை தலைவரிடமும் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் இது தொடர்பான வழக்கில் புத்ராஜயா கூட்டரசு நீதிமன்றத்தில் இந்திரா காந்தி வென்றுள்ளார் ஆனாலும் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவின்படி இது நாள் வரை போலீஸ் இந்திராவின் முன்னாள் கணவர் முகமது ரீடுவானை கைது செய்யும் நடவடிக்கையிலும் பிரசனாவை கண்டுபிடிக்கும் நடவடிக்கையிலும் ஈடுபடவில்லை இதைத் தொடர்ந்து நம்பிக்கை கூட்டணி அரசாங்கத்துக்கும் தேசிய காவல்துறை தலைவர் தான் ஸ்ரீ முகமது பூசி ஹருனுக்கும் இந்திரா காந்தி வேதனையோடு ஒரு திறந்த மடலை எழுதியுள்ளார் ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவெளிக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் கொள்கை கனல் கே வாசு அவர்கள் தொகுத்தளித்துள்ள பலரின் வரலாற்று பதிவுகளை உள்ளடக்கியுள்ள பாசக்கிளிகள் நூலுக்கான ஓர் அறிமுக விழா மாயிக்கா தேசிய உதவி தலைவரும் கேம்பிரன் மலை தொகுதி நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான மாண்புமிகு சிவராஜா சந்திரன் தலைமையில் இருபது நவம்பர் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் அன்று மாலை ஐந்து மணி அளவில் ஜலன் இப்போ மூன்றாவது மைலில் டிசிஎல் கட்டிடத்தில் அமைய பெற்றுள்ள பெரியார் அரங்கில் நடைபெறவிருக்கிறது இந்நிகழ்வில் மலேசிய திராவிட கழக தேசிய தலைவர் எஃப் காந்த 
கந்தராசு பங்கேற்று சிறப்புரையாற்றுவார் மலேசிய தமிழர் தன்மான இயக்க ஏற்பாட்டில் நடைபெறும் இவ்விழாவில் தமிழ் உணர்வாளர்கள் அனைவரும் பங்கேற்குமாறு இயக்க தலைமை செயலாளர் சி மு விந்தைக்குமரன் அழைக்கிறார் திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் மலைப்பகுதியில் உள்ள சின்ன பள்ளம் பகுதியில் நேற்று நள்ளிரவு ஏற்பட்ட நிலச்சரிவில் சிக்கி நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் காத்தாற்று வெள்ளம் காரணமாக இந்த நிலச்சரிவு ஏற்பட்டது சேலத்தை சேர்ந்த ரவி ராஜேந்திரன் கார்த்திக் மற்றும் சுந்தர் ராஜன் ஆகியோர் தான் இதில் சிக்கி இறந்துள்ளனர் வங்கக்கடலில் உருவாகி தமிழகத்தில் பெரும் சேதத்தை ஏற்படுத்தி சென்றுள்ளது கஜா புயல் அதற்குள் வங்கக்கடலில் நாளை மற்றொரு குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை ஒன்று உருவாகும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குனர் பாலச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார் இதன் காரணமாக வரும் பத்தொன்பதாம் தேதி முதல் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை மாநிலத்தில் பல பகுதிகளிலும் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக அவர் கூறியுள்ளார் கேரளாவில் சில இந்திய அமைப்புகள் இன்று திடீர் முழு அடைப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளன ஐக்கிய வேதி அமைப்பின் தலைவி சசிகலா என்ற பெண் நேற்று இரவு சபரிமலைக்கு செல்ல முயன்ற போது போலீசாரால் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டதை கண்டித்து இன்று காலை ஆறு மணி முதல் மாலை ஆறு மணி வரை போராட்டம் நடக்கிறது இதன் காரணமாக தமிழகத்தில் இருந்து பேருந்துகள் கேரளாவிற்குள் செல்லவில்லை சுதந்திர இந்தியா வரலாற்றில் பிரதமர் மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு கொண்டு வந்த பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கை மிகப்பெரிய ஊழல் என காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி தெரிவித்துள்ளார் மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் பேசிய ராகுல் காந்தி பாஜக அரசை விமர்சித்து பேசினார் ஜனாதிபதியால் பிரதமராக நியமிக்கப்பட்ட மகேந்திர ராஜபக்சவு எதிராக நடவடிக்கை இல்லா தீர்மானத்தை மூன்றாவது தடவையாகவும் பெரும்பான்மை வாக்குகளால் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ள நிலையில் அவரை பணி நீக்காவிட்டால் ஜனாதிபதிக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க நேரிடும் என தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு நாடாளுமன்ற உறுப்பினரான எம் எஸ் சுமந்திரன் தெரிவித்தார் நாடாளுமன்ற கட்டிட தொகுதியில் இன்று நடத்திய செயலாளர் சந்திப்பின் போது அவர் மேற்கண்டவாறு தெரிவித்தார் செய்திகளை எங்கள் மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பலாம் அனுப்ப வேண்டிய மின்னஞ்சல் முகவரி நியூஸ் திசைகள் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் திசைகள் தொலைக்காட்சி இது மக்களின் மனசாட்சி